హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు బిఎస్సి ట్యూటోరియల్స్ తెలుగు సో ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సిక్స్త్ వన్ సాల్వ్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై స్క్వయర్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ స్క్వయర్ బై టూ ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ సో మనకి ఇచ్చిండే క్వశ్చన్ ఈ రూపంలో ఉంది ఓకేనా సో మనకి మనం మీరు ఇది బెన్యులియస్ ఈక్వేషన్ అని ఎలా గుర్తుపడతారు అంటే మీరు ఇక్కడ చూడండి డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై స్క్వయర్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ స్క్వయర్ బై టూ ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ అని ఇక్కడ ఉంది సో ఇక్కడ ఎట్లుంటాయంటే వై టర్మ్స్ ఉంటాయన్నమాట డివై బై డిఎక్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ప్లస్ ఉంటుంది మరియు వై టర్మ్ ఉంటుంది మరియు ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై టర్మ్ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే వైట్ వైలో ఉంది సో మీరు ఒకసారి చూసినట్టయితే బెర్నూలి ఈక్వేషన్ ఇలా కూడా ఉంటుంది అనమాట ఎలాగంటే డిఎక్స్ బై డివై మళ్ళీ ప్లస్ మరి ఎక్స్ టర్మ్స్ ఉంటాయి ఈజీ కోస్ట్ ఎక్స్ టర్మ్స్ వై టర్మ్స్ ఉంటాయన్నమాట అంటే మనం ఇక్కడ డి డిఎక్స్ బై డివై ఉన్నప్పుడు మనం ఎలిమినేట్ చేయాల్సిందేది ఎక్స్ టర్మ్స్ అనమాట ఇక్కడ డివై బై డిఎక్స్ ఉంది కాబట్టి సో ఆర్హెచ్ఎస్ లో వై టర్మ్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయాల ఇక్కడ డిఎక్స్ బై డివై ఉంది కాబట్టి మనకి ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఎక్స్ టర్మ్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలన్నమాట అలాగనమాట ఇది చూసుకుంటే ఇది మీకు అర్థమైందంటే ఇంకా మీరు ఏ ప్రాబ్లం అయినా అవలీలగా చేసేయచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇది చూద్దాం ఫస్ట్ ఇచ్చిండేది గివెన్ ఇచ్చిండేది ఒకసారి రాద్దాం డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై స్క్వయర్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ స్క్వయర్ బై టూ ఇంటూ లా ఎక్స్ సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే సో ఇక్కడ డివై బై డిఎక్స్ ఉంది కాబట్టి మన ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఏం ఎలిమినేట్ చేయాలి వై వై టర్మ్స్ అని ఎలిమినేట్ చేయాలి ఇక్కడ మనకు చూసుకుంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ స్క్వయర్ బై టూ లాగ్ ఎక్స్ అనేది ఇక్కడ అంతా ఎక్స్ ఎక్స్ లోనే ఉంది ఎక్స్ ఫంక్షన్ లోనే ఉంది సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే వై స్క్వయర్ ఒకటి మనకి వై లో ఉంది సో కాబట్టి మనకి వై స్క్వయర్ ని టార్గెట్ చేయాలన్నమాట సో మనకి డివైడ్ బై వై స్క్వయర్ చేస్తే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఆర్హెచ్ఎస్ లో అప్పుడు ఏమవుతుంది డివైడ్ బై వై స్క్వయర్ అని బోత్ సైడ్స్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ బై y స్క్వయర్ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ వై బై వై స్క్వయర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై స్క్వయర్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ స్క్వయర్ బై టూ ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ బై వై స్క్వయర్ ఉంటుంది సో వై స్క్వయర్ వై స్క్వయర్ ని క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ వై వై స్క్వయర్ ని నేను పైన రాస్తా న్యూమినేటర్ రాస్తా పవర్ లో యాడ్ మైనస్ యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి వై పవర్ మైనస్ టూ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ సో ఇక్కడ కూడా అంతే వై వై క్యాన్సిల్ అయితే ఒక వై ఉంటుంది కింద సో వై ని నేను పైన న్యూమినేటర్ రాసుకుంటే వై ఇన్వర్స్ అవుతుంది సో అదే వై ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ స్క్వయర్ బై టూ ఇంటూ లా ఎక్స్ అలాగే ఉండిపోతుంది సో మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి టార్గెట్ వై కాబట్టి సో వై లో చూడండి వై పవర్ లో ఏది ఉంది మైనస్ వన్ ఉంది సో మైనస్ వన్ తో మనము హోల్ ఈక్వేషన్ ని ఇంటూ చేయాలన్నమాట ఎందుకంటే మైనస్ వన్ తో ఆల్రెడీ ఈ ఇంటూ చేసి లేదనమాట ఇక్కడ ఫస్ట్ డివై బై డిఎక్స్ ముందర మనకి మైనస్ వన్ తో ఇంటూ చేసి లేదు కాబట్టి మనం హోల్ ఈక్వేషన్ ని మైనస్ వన్ తో డివైడ్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా సో అప్పుడు మల్టిప్లై విత్ మైనస్ వన్ అని బోత్ సైడ్స్ చేస్తే సో మైనస్ వన్ ఇంటూ వై పవర్ మైనస్ టూ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ స్క్వయర్ బై టూ ఇంటూ లా ఎక్స్ సో ఇది మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అవుతుంది అనమాట మరి నెక్స్ట్ ఏంటి మళ్ళీ వై ఇన్వర్స్ ఇవన్నీ ఏమనుకోవాలి జెడ్ అనుకోవాలి ఓకేనా సో పుట్ వై ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ అనుకోవాలి అప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి మైనస్ వన్ ఇంటూ వై పవర్ మైనస్ టూ ఇంటూ వై చేస్తే మరి డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ చేస్తే డి జెడ్ బై డిఎక్స్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది సో ఇదే టర్మ్ వచ్చి ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ మైనస్ వన్ ఇంటూ వై పవర్ మైనస్ టూ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ఉంది కదా సో అదే ఇక్కడ వచ్చి ఉంటుంది అనమాట మైనస్ వన్ ఇంటూ వై వై పవర్ మైనస్ టూ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ వచ్చి ఉంటుంది అనమాట అంటే మీకు గుడ్డు గుర్తు కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీరు దీన్ని చేస్తే యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఉండే ఆన్సర్ ఇక్కడ రావాలనుకోవచ్చు ఓకేనా యాక్చువల్లీ ఇలా చెప్పకూడదు ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది సో మనం ఇదంతా బదులుగా నేను ఏం రాస్తాను డిజెడ్ బై డిఎక్స్ రాస్తాను అనమాట ఓకేనా వై ఇన్వర్స్ బదులుగా జెడ్ రాస్తాను ఇక్కడ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ సబ్స్టూటింగ్ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ లో సబ్స్టూట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమైపోతుంది మనకి డి డిజెడ్ బై డిఎక్స్ ప్లస్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్
P and T minus by Rastan, X into DX. Okay, na? so E power minus, so X is just the same with X square by 2, Uchunan Mata. So, E power minus X square by 2. So, general solution, I have the Mangil's general solution. IF into Manki linear differential in Z. So, Kavati, IF into Z is equal to integral factor IF into Q into Mangil's. In the DX in the Gavati, so you could DX was in the non conde, okay? Na? Plus C. Illa has called and matter general solution. So, man, IF in the substitute the make values and so e power minus x square by 2 into z is equal to integral e power minus x square by 2 into so q and t and t e minus e power x square by 2 into log x into dx dx plus C. So, this is the same thing. So, we have to change the same So, we have to change So, we have to So, we have to So, minus by So, integral. So, we have to do this. Power e power minus x square by 2. So, power lo minus pole and m rasta 1 by rasta. So, we have to do this. 1 by e power x square by 2. So, this is the minus already by rasta. So, e power x square by 2 is the e power x square by 2 into log x into dx plus c so okay na so e power x square by 2 e power x square by 2 both cancel e putai abadi emu thundi manaki lhs alaga uchis thundi ga abadi e power minus x square by 2 into d into z is equal to minus so integral inka log x out e undu nana matta ante ikkada actually e cancel e putai 1 unna 2 so 1 into log x into dx so meer ikkada ikkada jushna da ite integral 1 into log x into dx indi kada so ikkada meek integral u into v rule anna j and d so, we have direct formula in the integral log x into dx. So, this is the formula x into log x minus 1 plus c. So, this is the formula in the integral u into v rule apply. So, we have to use the formula in the integral u into v rule. We have integral u into v rule apply. So, we have to use the same answer. Okay, na? so we have to use the z and t and y inverse. So, we have to use the z and t and y inverse. So, we can solve this problem. Put y inverse is equal to z done. So, last law is equal to z done. So, we have to substitute z done. So, we have to y inverse. So, e power minus x square by 2 into y inverse is equal to. So, we have minus all the way. Okay, so, we have to integral log x into dx apply. So, we have to do this. x into log x minus 1. Formula program. Okay, plus c all the way. So, this minus is local into just the number. So, this is the term reverse. Okay, so, this is the term reverse. x into 1 minus log x. Okay, so, this is the minus into j. So, minus log x plus 1. So, this is the term reverse. So, plus 1 minus log x. So, this is the general solution. What is the general solution? e power minus x square by 2. So, this is the y inverse. So, this is the term reverse. So, 1 by y is equal to x into 1 minus log x plus c. So, the 7th one, solve dy by dx into 2y cos y square minus 2 by x plus 1 into sin y square is equal to 1 plus x whole cube. So, this is the given. So, you are going to ask the question, the question is going to be Friends, so we can choose dy by dx. So we can choose y terms. 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 So, let's do it. So, given each and every one, dy by dx into 2y cos y square minus 2 by x plus 1 into sin y square is equal to 1 plus x whole cube. Okay, na? so this is the same question. If you have a question, you have a question. If you have a question, you have a question. If you have a question, you have a question. If you have a question, you have a question. If you have a question, you have a question. If you have a question, you have a question. If you have a question, you have a question. If you have a question, you have a question. If you have a question, you have a question. If you have a question, you have a question. Okay, na? So, let's go. बुजुर्गांडी, two y cos y square ने नमूद रास्ता ने इला रास्ता नो, dy by dx minus two y x plus one into sin y square is equal to one plus x cube अनुगुणन। तो इकर जो सुनो मानी कड़ी इधर मान के equation number one ना उतने, ये लाग अंडे इकर मिल जुड़ने। फर्स्ट ले ये लाग उन डाले मानेगे ये फॉर्म लो उन डाले अंडे, मान के फर्स्ट इकर आरे चेस ले जो सुनते y terms seven ना उन्टे मान मिल मिल जेस कोले, इकर मान के y terms से a भी ले आवर माटा, सो मान के फर्स्ट स्टेप पे स्किप पे इतनी दे, मारे नेक्स्ट स्टेप पे ये इंटे, मान के इकर ये देना स्क्वायर ये देना उन्टे, मान के y लो कर जोड़ने, y उन्हीं का दे, इकर साइन y स्क्वायर 
మెయిన్ అనమాట ఇక్కడ వైట్ ఏమో సో కాబట్టి మీకు పవర్లో ఏది ఉంది టూ ఉందా ఇక్కడ పవర్ సో ఇక్కడ టూతో ఇంటూ చేయాలా హోల్ ఈక్వేషన్ ని సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూస్తే టూతో ఇంటూ చేసే ఉందనమాట అర్థమైందా ఇక్కడ మనకు ఫ్రంట్లో ఒకటే ముఖ్యం కాబట్టి టూతో ఆల్రెడీ ఇంటూ చేసే ఉందనమాట నెక్స్ట్ ఏంటి మరి నెక్స్ట్ సై మరి ఇక్కడ చూడండి మరి ఏంటి మరి సైన్ వై స్క్వైర్ ఈజ్ క్వశ్చన్ మరి జెడ్ అనుకోవాలి అంటే మనకి మనకి స్క్వయర్ మల్టిప్లై చేసే స్టెప్ కూడా స్కిప్ అయిపోయింది అనమాట సో కాబట్టి మనం దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ఉంటాం ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఇప్పుడు సైన్ వై స్క్వైర్ ఈజ్ క్వశ్చన్ జెడ్ అనుకుంటాం ఇంకా ఇక్కడ నుంచి కామన్ అనమాట అర్థమైంది ఇది సైన్ వై స్క్వైర్ ఈజ్ క్వశ్చన్ జెడ్ అనుకుంటాం సో డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తే సైన్ వై స్క్వైర్ చేస్తే కాస్ వై స్క్వైర్ వస్తుంది మరి వై స్క్వైర్కి చేస్తే టూ వై అవుతుంది మరి వైకి చేస్తే డివై బై డిఎక్స్ అవుతుంది ఈజ్ క్వశ్చన్ జెడ్ ఈ చేస్తే డిజెడ్ బై డిఎక్స్ అవుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ ఇన్నర్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాను అనమాట నేను అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ వై ఇంటూ కాస్ వై స్క్వేర్ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ఇది కొంచెం డిజెడ్ బై డిఎక్స్ ఒకవేళ మీకు ఇది రాలేదు చేసేకి రాలేదంటే మీరు ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి డైరెక్ట్ వాల్యూ సో ఇది మల్టిప్లై అంతా చేసి ఉంటారు కదా సో ఈ వాల్యూని ఇక్కడ వేసేయండి ఓకేనా సో ఇదే వాల్యూ సేమ్ ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట సో అది మనకి డిజెడ్ బై డిఎక్స్ అవుతుంది సబ్స్టూటింగ్ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ సో ఈ వాల్యూస్ అనే ఈ వాల్యూ ఈ వాల్యూ సబ్స్టూట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్లో ఓకేనా అప్పుడు ఏమవుతుంది దీని బదులుగా నేను డిజెడ్ బై డిఎక్స్ రాస్తాను ప్లస్ మైనస్ టూ బై ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ సైన్ వై స్క్వేర్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాము జెడ్ అనుకున్నాం కాబట్టి సో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్కి బలగా ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఇన్ జెడ్లో ఉన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ హియర్ పి వాల్యూ ఎంత మైనస్ టూ బై ఎక్స్ ప్లస్ వన్ క్యూ వాల్యూ ఎంత వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ క్యూబ్ ఓకేనా సో ఐఎఫ్ ఎంత ఈ పవర్ మైనస్ అంటే పీడిఎక్స్ అనమాట ఇంటిగ్రల్ పీడిఎక్స్ సో ఈ పవర్ మైనస్ టూ కాన్స్టెంట్ బయటి రాస్తాను ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ మనకు తెలిసి ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అంటే లాగ్ ఎక్స్ సో ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ లో ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఉంది కాబట్టి లాగ్ మాడ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఎట్లాగన్నా ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకు కాన్స్టెంట్ ఏమన్నా ఉన్నా లాగ్ పవర్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి ఈ ఈ పవర్ లాగ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ టూ అవుతుంది అనమాట మనకు తెలిసి పవర్ లో మైనస్ పవర్ అంటే ఏం రాసుకోవాలి వన్ బై గా రాసుకోవాలి సో వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో మనకు తెలిసి ఈ పవర్ లాగ్ లో ఏది ఉంటే అదే మనకి అయ్యా సో వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అనేది మనకి ఇంటిగ్రల్ ఫ్యాక్టర్ సో అప్పుడు జనరల్ సొల్యూషన్ ఏమైపోతుంది జనరల్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఐఎఫ్ ఇంటూ జెడ్ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రల్ ఐఎఫ్ ఇంటూ క్యూ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇది మనకి జనరల్ సొల్యూషన్ సో వాల్యూ ఐఎఫ్ వాల్యూ ఐఎఫ్ క్యూ వాల్యూస్ సబ్స్టూట్ చేసి అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఐఎఫ్ ఎంత వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రల్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఐఎఫ్ సో క్యూ ఎంత వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ సో ఇక్కడ చూడండి వన్ ప్లస్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ సో స్క్వేర్ క్యూబ్ ఉంది సో ఇక్కడ మనకి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ నుంచి వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ వన్ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో అంటే వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఒకటి ఉన్నట్టు సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే జెడ్ తో ఇంటూ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది జెడ్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రల్ సో ఇక్కడ వన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ సి ఓకేనా ఒకటి ఉన్నట్టు వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఒకటి ఉన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇంటూ చేసేయండి ఇంకా డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రల్ వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ సి సో ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది మనకి తెలుసు జెడ్ వాల్యూ ఎంత సైన్ వై స్క్వేర్ ఇంతకు ముందు చూడండి మీరు సో మనం ఏమనుకున్నాం పుట్లో సైన్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ క్వశ్చన్ జెడ్ అనుకున్నామా సో కాబట్టి జెడ్ వాల్యూ సబ్స్టూట్ చేస్తాం సైన్ వై స్క్వేర్ లాస్ట్ లో వచ్చే వాళ్ళకి మనం జెడ్ వాల్యూ కంపల్సరీ సబ్స్టూట్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రల్ వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ చేస్తే ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై టూ ప్లస్ సి ఇది మనకి జనరల్ సొల్యూషన్ అంతే నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ చూద్దాం సో ఎయిత్ వన్ సాల్వ్ డివై బై డిఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై క్యూబ్ ప్లస్ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఇది కొంచెం మీకు డిఫికల్ట్గా
ఎల్హెచ్ఎస్ తో గెలుచుకుంటాను అప్పుడు ఏమవుతుంది డిఎక్స్ బై డివై మైనస్ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వైర్ వై క్యూబ్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకు అంటే ఇలాగా మనకి తెలుసు కదా డిఎక్స్ బై డివై అంటే మనకి బెర్నూలి సిక్వేషన్ లో తెచ్చుకుంటున్నాం అన్నట్టు అంటే ఇక్కడ పైన డిఎక్స్ ఉంది కాబట్టి పక్కన డిఎక్స్ ఉండాలి ఈజీకోస్ ఆర్హెచ్ఎస్ పక్కన కూడా డిఎక్స్ ఉండాలి అలాగే వైట్ టర్మ్స్ కూడా ఉండాలన్నమాట ఎందుకంటే మనకి ఏదో ఒక టర్మ్స్ ఉండాలన్నమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే డిఎక్స్ బై డి డిఎక్స్ బై డివై ఉంది కాబట్టి సో మన ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఎలిమినేట్ చేయాల్సి ఉండేది ఎక్స్ టర్మ్స్ ని సో ఎక్స్ టర్మ్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఎక్స్ స్క్వైర్ అనేది ఉంది సో కాబట్టి డివైడ్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ అని బోస్ చేసేసి అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ ఇంటూ డిఎక్స్ బై డివై మైనస్ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వైర్ వై క్యూబ్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ అవుతుంది సో ఎక్స్ స్క్వైర్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఏం వన్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ అంటే సేమ్ అనమాట డివై బై డిఎక్స్ ఎలా చేసాము డివై బై డిఎక్స్ ని ఎలా చేసాము ఇక్కడ కూడా అంతే డిఎక్స్ బై డివై అంతే అంటే ఇక్కడ అన్ని మనకి ఇంటర్చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి అనమాట అంతే అనమాట అంత ఈక్వల్ ఏజ్ మెథడ్ అయితే సేమ్ టు సేమ్ అలాగే చేయాలి ఏమంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి డివై బై డిఎక్స్ అనుకుంటాము సో ఇక్కడ ఇక్కడ డిఎక్స్ బై డివై అనుకోవాలి అంతే తేడా ఇంకా ఏం ఉండదు అలాగే డిఫరెన్షియేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి డిఎక్స్ బై డివై ఉంది కాబట్టి సో మనం వైతో డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలన్నమాట ఇక్కడ ముందు స్టెప్స్ లో నేను చూపిస్తాను ఎలాగనేది ఇక్కడ చూడండి సో వన్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ ఉంది కాబట్టి సో బయట నేను న్యూమరేటర్ రాసుకుంటే ఎక్స్ పవర్ మైనస్ టూ ఇంటూ డిఎక్స్ బై డివై మైనస్ ఇక్కడ అంతే ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే కింద ఒక ఎక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇది నేను పవర్ లో న్యూమరేటర్ రాస్తే ఇన్వర్స్ అవుతుంది సో ఎక్స్ ఇన్వర్స్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ఎక్స్ స్క్వైర్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాం కాబట్టి ఇంకా వై క్యూబ్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి డిఎక్స్ బై డివై ఉంది కాబట్టి సో మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ ని కన్సిడర్ చేయాలి సో ఎక్స్ పవర్ ఏముంది మైనస్ వన్ ఉంది సో ఇక్కడ మైనస్ వన్ తో ఇంటూ చేసి ఉందా ఇది ఫ్రంట్ లో లేదు కాబట్టి మనం హోల్ ఈక్వేషన్ ని మైనస్ వన్ తో మల్టిప్లై చేస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంది మల్టిప్లై విత్ మైనస్ వన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే బోత్ సైడ్ చేయాలి కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ టూ ఇంటూ డిఎక్స్ బై డివై మైనస్ సో ఇంటూ మైనస్ వన్ మల్టిప్లై చేసి ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ ఇంటూ వై క్యూబ్ అవుతుంది ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ బై డివై మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది ఎక్స్ పవర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వై క్యూబ్ సో ఇది మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ ఏంటి మరి ఎక్స్ యూనివర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ అనుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ స్టెప్ చూద్దాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఎక్స్ యూనివర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ జెడ్ అనుకోండి సో డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేయాలి ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ వచ్చింది కాబట్టి మనం డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేయాలన్నమాట ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ టూ ఇంటూ మరి ఎక్స్ చేసి డిఎక్స్ బై డివై అవుతుంది ఓకేనా ఈజ్ ఈక్వల్స్ జెడ్ చేసి డిజెడ్ బై డివై అవుతుంది అనమాట ఇది గమనించండి మీరు సో ఎక్స్ చేస్తే ఓనే ఇది 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 మాత్రమే రాస్తుంటారు చాలా మంది మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ టూ రాస్తారు చాలా మంది సో మనం ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేస్తున్నాం కాబట్టి డిఎక్స్ బై డివై వస్తుంది అనమాట ఇది గమనించాలి చాలా మంది ఓకేనా సో సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ మనం ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకున్నాం కదా ఇక్కడ సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమైపోతుంది సో డిజెడ్ బై డివై ప్లస్ వైజెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వై క్యూబ్ ఉంది అనమాట సో మనకి ఇది దిస్ ఈజ్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ దిస్ ఈజ్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఇన్ జెడ్ లో ఉన్నట్టు అనమాట సో ఇక్కడ మనకి డిజెడ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా జెడ్ ఉంది కాబట్టి జెడ్ లో ఉండట్టు ఓకేనా సో ఏ ఫామ్ లో ఉన్నట్టు అండి డిజెడ్ బై డివై ప్లస్ పి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ క్యూ అని ఉన్నట్టు అంటే ఇక్కడ మనకి పి పి క్యూ అనే టర్మ్స్ ఎలా ఉండొచ్చు వై ఫంక్షన్స్ లో ఉన్నట్టు అనమాట డివై ఉంది కాబట్టి సో పి క్యూ అనేది మనకి వై ఫంక్షన్స్ లో ఉన్నట్టు సో మనకి ఏమవుతుంది పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ పి వాల్యూ ఎంత వై క్యూ వాల్యూ ఎంత మైనస్ వై క్యూ సో ఐఎఫ్ ఏమవుతుంది ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ పిడివై అవుతుంది సో ఎందుకంటే వై లో ఉన్నట్టు కాబట్టి ఇక్కడ అర్థమైందా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ఐఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ సో ఇక్కడ పి అంటే వై కాబట్టి వై ఇంటూ డివై సో మనకి ఇంటిగ్రల్ వై
ఓకేనా ఇక్కడ టూ 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 క్యాన్సిల్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ టూ టూ క్యాన్సిల్ సో వై ఉంటుంది సో డివైతో ఇంటూ చేస్తే వై ఇంటూ డివైజ్ ఇక్వల్స్ డిటీ చూడండి వై ఇంటూ డివైజ్ ఇక్వల్స్ డిటీ సో మనకి ఆ వాల్యూస్ అనేది సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఎల్హెచ్ఎస్ సేమ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అలాగే సో ఆర్హెచ్ఎస్ చూసుకుంటే మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ టీ ఇంటూ టూ టీ ఇంటూ డిటీ ప్లస్ సి ఓకేనా సో ఇక్కడ మైనస్ టూ ఇక్కడ చూడండి మైనస్ ఆల్రెడీ బయట పెట్టాను సో ఇక్కడ టూ అనేది కాస్తుంది కాబట్టి బయట రాసి ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ టీ ఇంటూ గట్టి ఉంటుంది ఇంటూ డిటీ ప్లస్ మనకి ఇక్కడ ఫామ్లో ఉంది ఇక్కడ మీరు యూ ఇంటూ వీ రూల్ అన్నా చేయొచ్చు ఇంటిగ్రల్ యూ ఇంటూ వీ రూల్ అన్నా చేయొచ్చు లేకుంటే మనకి డైరెక్ట్ ఫామ్లో ఉంది ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ చేస్తే ఏమో ఏమంటే ఫామ్లో ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ సి సో ఇది మనకి ఫామ్లో ఉంది ఉందన్నమాట సో ఈ ఫామ్లోనే యూజ్ చేయండి నేను ఈ ఫామ్లోనే యూజ్ చేస్తాను సో ఇంటిగ్రల్ లేకుంటే ఇంటిగ్రల్ యూ ఇంటూ వీ రూల్ అనే చేయండి సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట అప్పుడు ఎల్హెచ్ఎస్ అలాగే వచ్చేస్తుంది సో మైనస్ టూ ఇంటూ సో ఈ ఫామ్లో అప్లై చేస్తే ఈ పవర్ టీ ఇంటూ టీ మైనస్ వన్ వస్తుంది అనమాట ప్లస్ ఓకేనా సో ఇంటూ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఈ మైనస్ నేను ఏం చేశానంటే లోపల ఇంటూ చేసుకున్నాను అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ ఇంటూ ఈ పవర్ టీ సో ఇక్కడ ఈ రెండు ఇంటర్ చేంజ్ అయిపోతాను అనమాట ఎలాగంటే మైనస్ టూ ఇంటూ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ టీ వస్తుంది ఇక్కడ ప్లస్ వన్ వస్తుంది సో ప్లస్ వన్ నేను ముందర రాశాను సో మైనస్ టీని ఇక్కడ పక్కన రాశాను అనమాట అంతే ప్లస్ సి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి మనకి జెడ్ వాల్యూ అంటే ఏంటి ఎక్స్ ఇన్వర్స్ అనుకున్నాం కదా ఇక్కడ వెనకల సో ఆ వాల్యూని అనమాట ఓకేనా జెడ్ అంటే మనం లాస్ట్లో ఖచ్చితంగా సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి కాబట్టి సో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం సో ఈజీ కోస్ట్ సో ఇది చూడండి సో ఓకేసారి ఇంటూ చేసి ఇక్కడ నేను ఎక్స్ ఇన్వర్స్ని ఎలా రాసానంటే వన్ బైగా రాసుకున్నాను వన్ బై ఎక్స్గా రాసినాను అనమాట సో ఈ పవర్ వై స్క్వైర్ బై టూ బై బై ఎక్స్ ఈజీ కోస్ట్ టూ ఇంటూ మనకి టీ అంటే ఏమనుకున్నాం వై స్క్వైర్ బై టూ అనుకున్నామా ఇంతకు ముందు కింద ఇక్కడ చూడండి సో వై స్క్వైర్ బై టూ ఈజీ కోస్ట్ టీ అనుకున్నాము సో ఆ వాల్యూని మనం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం అనమాట లాస్ట్లో సో అప్పుడు ఏమవుతుంది వై స్క్వైర్ బై టూ ఇంటూ వన్ మైనస్ టీ అంటే వై స్క్వైర్ బై టూ ప్లస్ ఇక్కడ మనకి ఎల్సీఎం ఎంత టూ ఎల్సీఎం తీస్తే ఇక్కడ టూ వస్తుంది అనమాట సో అదే చూడండి టూ ఇంటూ ఈ పవర్ వై స్క్వైర్ బై టూ ఇంటూ టూ మైనస్ వై స్క్వైర్ బై టూ ప్లస్ సి సో టూ టూ గెట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూస్తే ఈ పవర్ వై స్క్వైర్ బై టూ ఈ పవర్ వై స్క్వైర్ బై టూ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఎల్హెచ్ఎస్లోనూ ఆర్హెచ్ఎస్లోనూ అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ మైనస్ వై స్క్వైర్ ప్లస్ ఇది మనకి జనరల్ సొల్యూషన్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఫ్రెండ్స్